，四月，过来过来过来过来过来。老祖那边什么动静？很安静，除了睡觉，基本上都在宝殿里游玩，很少出来。好吧，那就麻烦你继续帮我看着他，有什么风吹草动，随时告诉我。辛苦了。哎，陆离，嗯，柳梢，没提什么时候让我回去吗？嗯，你就这么着急回去啊？哪怕冒着被发现的风险。柳梢姑娘说过，我是她的妖。哼，你是她的妖？我还是她的人呢，我。你怎么了？难道他？我的意思是，保护他的人。那，你肯定不知道吧？我曾经收过他三万两银子，他的一切我都必须负责。一切？我是说，我要保护他在五羊侯府安然的活下去。那地草遗失了谁的责任？啊，是你，是你的主上白妖君的责任。回禀白凤师姐。西北树林，寻月的弟子还没有回来。你们两个继续巡视，我去看看。我记得你，陆离是你师弟，敖狠，你要杀就杀，别跟我废话。哼，重要的是我不想杀你，我想跟你合作。我靠吸食真气来恢复我的体力，你可以帮助我。我五阳侯弟子，怎么可能跟你一个妖合作？别着急呀、啊，为了表达我的诚意。我先送给你一份大礼，有一个祭水族，就在你们五阳侯府。那又如何？祭水族属于妖族经营，不是想抓就能抓的。那就再给你一个建议吧，如果你拿它的时候，不要让它沾到半滴水。等事成之后，你可以再来找我。走了，小妹妹。小妹妹，你心中有万万千的不甘，但是你这么弱，是不可能将你想要的东西抓在手里的。噬魂咒竟然就这样发作了，可有什么解决的办法？怎么有？你若对柳梢动起，便会引动噬魂咒发作，令你血脉逆张。痛不欲生，不行，得赶紧找个压制噬魂咒的办法。当咒纹回溯到你的掌心时，你必死无疑。若真是如此，我只能避免跟刘少见面。
一天，两天，三天。刘少，嗯，你在这坐半天干嘛呢？四天。我在数着呀，从一柱阁出来，我有几天没有见到陆律了。不知道他现在在做什么呢？大哥，你让我安排柳梢和小妖多见面，你想他们在一起啊？我总觉得你跟柳梢才是最合适的一对。你没毛病吧？你别老瞎说，我跟柳梢那是，我们俩只是。我们俩只是雇佣之意，仅此而已。大哥，你这话骗谁呢？口是心非。总之呢，我有我自己的想法，你把这件事情搞定，别让柳少再接近我。好的，大哥，我明白你的意思了，不就是让柳少别来烦你吗？你放心，交给我办的妥妥的。陆离最近为什么躲着我？说，让你说句实话，你会死啊！快说，你怎么跟我大哥一样都喜欢用小拳拳捶人家胸口？你，嗯，说不说实话？说不说？我告诉你，我死也不会背叛我大哥。还挺忠诚的嘛。嗯。小雪，嗯，你做的糕点要不要拿给隔壁的徐师兄和万师兄尝尝啊？他们也可喜欢吃了，毕竟呀，这徐师兄呢，俊美倜傥。这万师兄呢，简艺高超，都比这小胖子看着顺眼。不是不是不是的，好的，去吧。小小雪，说吗？我说还不行吗？噬魂咒发作的越来越厉害。我总这么躲着柳少，也不是个办法。陆离，师姐，你找有事儿？我看你脸色不大好，你是不是不舒服？没事儿，我只是练功累了，不碍事。对了，我刚刚在隔壁墙的窗格上发现了这个。我希望那个人是你，你愿意吗？师姐，这个柳英石是我送给柳梢的，你为什么要拿走？柳梢，我以为是送给我的，难道我不能碰吗？这关系到柳梢。你知不知道？你就那么喜欢柳梢吗？我原以为我们之间的关系不该有那么多的顾忌。你与他天生灵力相克，注定是不能在一起的。若是你一意孤行，要是被师父知道了，他也不会放过柳梢的。你心中有万万千的不甘，但是你这么弱。是不可能将你想要的东西抓在手里的。你说什么？何娜给他用了什么？一一种花茶，沙罗双树下的白色曼陀罗茶，还有高手下的认主咒。他会脱下蒙眼布后，对看到的第一个人一见钟情，还会那那那什么什么的。不是你说别让柳少总惦记你吗？我找他们捉迷藏，只要看见阿赫。糟了，失魂咒！柳少
没事吧？擦了擦了，让他看到我，会不会那什么什么我？陆离，你该不会真的以为我喝了那个什么所谓的曼陀罗花茶吧？骗你的，你出来吧。骗我？那是我抓小胖和贺娜演的一出戏。你们耍我？这死小胖子，看我回去怎么收拾！看我怎么收拾你！为什么？为什么要躲着我不见？为什么？我……我其实也不是，我是在偷偷调查贺娜。其实他不是白衣妖精底下的一个小妖，而是白衣妖精本人。啊？那他就是抢我地草的那个人？对，这个强盗，他是别有用心接警，假装受伤被你捡回来。我这不是想着地草还在他那儿，才偷偷调查他，意图找回地草。所以，你是为了我？怎么样？现在知道真相之后，是不是觉得你陆离哥哥很英明，特别佩服？嗯，你英明什么呀你？你故意躲着我，气得我打了小胖一顿，我现在还想揍你一顿，你为什么不早点跟我说？我这不是怕你露馅儿吗？总之这件事情就是我的不对，把这件事情瞒着你就是错的，我也很难过。我，你会怎么样？也会难过。好吧。不过这个喝那妖君看上去不像是个坏人，我要去问问他。既然他都得到了地草。为什么还要冒险来五阳侯府呢？你自己去啊，也许。好。嗯，没事，我送你出去。嗯你跟我说，你根本不是什么小妖。是，在下济水族妖君，喝娜。因常年身着白衣，故被人称作白衣妖君。嗯、那地草是你夺的？没错，只是抱歉。地草已被我族所有，此恩惠何娜铭记于心，日后必报。不是，地地草真的没有了？千真万确，我夺地草，原也是为了救人。那你还回来干嘛？我想跟你要一滴血。我的血。你也不问问为什么？我相信你这么做有你自己的理由啊
我写多。你就这么信我？我当然相信你，因为你是我的妖啊我本以为柳梢姑娘是我们水族的有缘之人，可惜是我看错了。不过这样也好。什么？没什么，只是你不是我要寻找之人。哦。那我们就此别过。地草一事，我很抱歉，我会想办法弥补你的。至于我为什么要来五羊侯府？现在还不是告诉你的最好时机，好吧？全部给我进去，按照我吩咐的做，一刻也不要耽误。是。那个，你先躲起来。离诸阁内混入了心怀不轨的大妖，屋外所有弟子，给我不丹杀阵。不要让妖物逃走。他怎么知道贺那藏身在这里？这里只有我一个人，哪来什么妖怪？柳梢师妹，真是对不住，师姐呢也是奉命行事。我看你的脸色好像不太好，这也没听说师妹生病啊。快说，大妖究竟被你藏在哪里？大师兄。没有发现大妖。我说过，就我一个人。现在醒了吧？你若是再躲躲藏藏，我就拿你好友的血来祭剑。不是让你藏在灵芝宝典里别出来吗？我没事，你赶紧藏好，小心被人看到遁了。都说只有我一个人了，杜明冲。这里可是五羊侯府，不是你可以乱来的地方，是吗？你私通妖界，居心叵测，我杀了你，主上也不会怪罪我。柳梢师妹，真是抱歉。这位朋友，你若是再不出来，柳梢可要因为你而死了。他不知道我潜伏在此，也不是我的朋友。你是祭水族，有我受死吧！不许打我的小兵！柳少。住手！本君来自西影山。西影山，戴面具，莫非是万无仙翁的首徒，仙君资质最好的无相仙君，洛哥？不可能！仙居高高在上，平时连一个仙娥都懒得派下，怎么可能无相仙君亲临呢？你不信？若是无相仙君。还请展示仙威。
他是我西影山要保的人。第一次听说新区现身保妖啊！西影山为何要保一个小妖？西影山做事，何时需要向尔等解释？还有柳梢，也是本君看重的人，谁都不许为难。是的，仙君如此神通，连我五阳侯府弟子的名字都知晓，还望仙君展示仙威。尔等不配！跟我走！这个是骗子，绝不是什么仙君！上当了，快追！追！慢点儿，大哥不好了！看蚂蚁进一站了。不是，是白凤和东明冲带人到遗珠阁去了，说要捉妖。我听说他们一到遗珠阁，就把所有的东西全都给砸了，带水的、带水的，全都砸了，一滴水都不留。对呀、啊，鱼缸都给砸了。何大离了水，不仅法力减弱，很多术法都无法展示。这是有人知道他的弱点，想要他的命。那可怎么办？让我想想。小妖，小爷我为了救你，把我压箱底的法宝都拿出来了，怎么感谢我？平白无故的，你怎么会有无相仙君的行头？你说这个啊？啊，这些都是小爷我以前行骗的。不不不不不，行侠仗义的时候用的。哎呀，这些都不重要，反正呢，你就是欠我一个人情。是，济水族欠陆离和柳梢一个大人情。日后必定会相报。哎呀，不用不用不用这么客气。柳梢的人情我暂时还不了，但或许我可以帮你一点小忙。你是不是中了某种咒术？宣武阳侯令，所有弟子速集抱月台。就是你家办的吧？嗯。想抱仙君，你活腻了是吧？你就放心吧，要真出了什么事儿，我担着。五阳侯道，本侯听闻，今日有仙驱使者无相仙者前来，未与本侯碰面。就匆匆而去，再加快把我掐青了。虽不愿怀疑，但太过蹊跷。本侯必须要向仙居一问究竟。法镜玄天，查遍秋毫。五阳侯，刚刚你用玄天镜传来的影像，我已经看过。面具背后之人，真假与否，本仙翁也必须查个究竟。那有劳仙翁验明正身。
亲自回来，难道贾芳之人亲自来转机？算不得假。君上也不用太难过，毕竟一万年过去了，哪儿那么容易找到那一位啊？本来想着，即使他不是我们要找的人，也要找机会还他一个人情。是我夺了他辛苦觅得的地草，令他深陷危机。我想跟你要一滴血。哦，那你就这么信我？我当然相信你，因为你是我的妖啊。可他得知真相，依然视我如有，处处维护。真没想到，反而欠了他更多。君上。外面有个叫陆离的人找你，你是不是中了什么咒术？济水族久被诅咒困扰，对此略有了解，或许能助你一二。何娜真能帮到我吗？陆离，想解噬魂咒，关键还在于你自己。是因为他不允许我去爱，是动情越深，心痛越烈。因他而起的心动、情动、思念，无不是在焚蚀着你的生机。你对他应该是是爱吧？我现在明白了，陆离，我对赤魂咒只能压制一时，若重伤体溃。或施咒人引动咒术，冲破压制，其反噬会让你更快走向死亡。好了，你应该暂时无碍了，回去小心，别引发咒术反噬。嗯、何娜，你放心，我会为了柳少，去找解咒的办法。师姐好，你们好。大哥，我觉得你就是我心目中的无相仙君，你身边的小弟永远是我。柳莎师姐好。就是那个吧，无相仙君看中的人。嗯，为什
么大家都看我？我很奇怪吗？你猜呢？我猜。柳商，柳先师。啊，这是我王姐精心为您准备的。你你叫我什么？柳先师、啊嗯？对啊，柳商，你可是被无相仙君看中的人。我们这里面所有人，所有人，包括武阳侯，我们都没有跟他正式说过话。他就是那个你一直在找的仙人吧？你能告诉我，那个无相仙君，他人和善吗？他一定没有我和善的啦。<笑>和善？他这个仙人一点儿都不和善。啊？我跟你说，他这个仙人。简直就是斤斤计较，而且特别喜欢银子，对吧？银子，嗯、斤斤计较还喜欢银子？嗯，仙居的人不都不用银子吗？是吧？我也觉得仙居的人不喜欢银子，但是这个无相仙君啊，跟别人不一样，他呀有一种特殊的癖好，你们知道吧？就是那种……哇！哎呀，没事吧？你怎么了？呃，强扭一下。来来来来，你快快快快快快出来活活动活动！来来来来来，起来起来起来起来，走走走走。原来先是坐着脚也会扭的呀！哎呀，你别太得意忘形，你知不知道你刚才差点就露馅儿？有吗？当然了，看看你那得意忘形的样子，你这样不对。哎，你不是说？你是见过很多大世面的人吗？嗯，这区区一个洛哥仙君，至于吗？当然不至于啊。只是我想不明白，万无仙翁为什么不拆穿你啊？还是说你们认识、啊？说实话，我也不太清楚。难道说我师傅和万无仙翁之间？他们有什么渊源？还是说，他万无仙翁老人家觉得本小爷我长得非常仙气，想收我做弟子？仙气！我认识你的时候，你就是个骗子，现在还是个骗子，还仙气嘞？我不仙气吗？你看你哪有点仙气、啊？我觉得我挺仙气的呀。那你自己喜欢，<笑>凑合着吧。你们看什么呢？没事，我们喜欢吃糖，酸酸甜甜的那种。万无仙翁。冷奇，你怎么来了？听说我洛哥师弟出现在五阳侯府，可他不是已经闭关二十余年，何时出关的？他没有出关。那人界出现的那个洛哥，是怎么回事啊？洛哥生就无相天子，他是千年来唯一有机会修成上神的仙者。其神通，并不是寻常修仙者所能企及。他在闭关，没错；他出现在人界，也没错。凡事自有天意，也无需多想，静待其出关即可。我们仙居，甚至整个三界，未来只能倚仗洛哥了。一件事接着一件事的，都没工夫找地藏。再找不出地藏，五阳侯因救我实力大减的事情传出去，人界怕是有大麻烦。柳生也真的没有办法在侯府再待下去了。哎呀，白衣妖君那株地藏既已用掉，我得赶紧想办法。陆离，都什么时候了，你还只想着柳少？看来
你把为师的话抛到脑后了？弟子不肯。你看敖狠是妖，我看柳梢才是妖。把你迷得神魂颠倒，不仅不听为师的话，甚至连自己的性命都不顾了。师傅，当初是你让我去保护柳梢，如今他有危险，我岂能不闻不问？可是你忘了，保护他的真正目的是为了让他帮你拔出暴月剑。而不是搭上你自己的性命去爱上他。为师警告过你，不要爱上六少。噬魂咒都这样了，你到底是想害自己，还是想害他？师傅，师傅，你息怒。六少他，他不懂事的，他并不懂得男女之情，他只是，只是将我当做花钱雇来的保镖，这左右不过。不过是我自己一厢情愿，师傅，这和柳少没有关系，请师傅不要迁怒于他。好一个一厢情愿，跪下。既然你不听为师的话，就接受惩罚。陆离，你记住，为师绝不许你行差踏错。噬魂咒的发作，只会让你越来越痛。根本挡不住师傅引发咒术。若重伤体溃，或施咒人引动咒术，冲破压制，其反噬会让你更快走向死亡。其实我一直都，可是你现在心里根本就没有我。我，我一直将师姐当做亲姐姐般对待，我从来没有过任何想法。如果，如果陆离小时候曾做出什么让师姐误会的事，陆离向你道歉。道歉？我为你付出那么多心血，那么多感情，是你一句轻飘飘的道歉就能了结的吗？你现在因为一个柳梢居然这样对我，我不管你怎么想，我都不会放弃。还有，没有人可以挡在你我之间。<笑>